Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Nógrádi György Egyetemi Tanár, biztonságpolitikai szakértő. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást. Van sejtése arról, hogy meddig tarthat Izrael gázai háborúja? Ez egy rendkívül érdekes dolog. Hála jó Istennek, nem három percünk van, egy picivel több. Néhány pontot hagyj műjök, aztán utána azt kérdez, amit akar. Egy. Ahogy a háború elkezdődött, abban rengeteg meglepetés volt. Kettő. Én mindmáig nem hiszem el, hogy nem fognak a háború után fejek hullani, hogy a CIA, az izraeli hírszerzés és a műholdak nem észlelték. Kiadott egy nyilatkozatot a Hamas, nem tudom ki olvasta, ahol azt mondta, hogy a háború alapvető célja az volt, hogy a világ ne felejtse el a palesztin problémát, mert mindenki elfelejtette beleértve az arab országokat. Ebben tökéletesen igazuk volt kettő. Havonta van egy terrorista folyóirat, remélem átlag néző nem olvassa, ahol azt írták, hogy a katonai győzelemnek most a gázai háborúban három feltétele van. Egy, a katonai siker. Ez a háború első egy-két órájában, napjában bekövetkezett kettő, a piási. Siker. Hihetetlen érdekes volt, eddig, ha nézem, október 7-én indult a háború, Mavandov 14, eddig piárba a palesztinok jobbak voltak, mint az izraeliek, ez új, és a harmadik az ima ereje. Ez nehéz értelmezni, hiszen nyilván keresztények, zsidók, muzulmánok, mindenki a maga imájába hisz. De ezt közzétették. Na most, amit ettől kezdve közzétettek, az hazugság. Mit mondtak? Hogy a palesztin palesztinok Gázában nem értesítették a Hamas vezetését Katárba, ők maguk indították el a háborút, lehetetlen. Egyetlen izraeli civil sem öltek meg, csak azokat, akik két tűz közé keveredtek, hazugság, és ők nem akartak tuszokat, de hát erre szükség volt. Na most így kezdődik el ez a háború, és én azt mondtam akkor, hogy néhány napig a világ Izrael mellett lesz, utána a világ el fog fordulni Izraeltől. Most háború, kb. 40. napján ez az elfordulás bekövetkezett. Ha megnézem azt, hogy hány zsidó halott volt, nem tudjuk pontosan, 1200-1400. Hány palesztén halott van eddig? 11 ezer csak Gázába, a sebesültek száma kb. 30 ezer, nehezen fogadják el. Hihetetlen érdekes, eddig három dél-amerikai ország megszakította a diplomáciai kapcsolatait izrael a arab világ elhatárolódik, de ez is érdekes, mert a arab világ jelentős része nem akar belemenni egy háborúba izrael Dél-Afrika tegnap jelentette be, hogy büntető bíróság elé akarják állítani netanyahu Írország parlamenti határozattal szakította meg a kapcsolatokat izrael És ehhez jön találkozott 57 muzulmán ország. Ki volt a vezető mellett? Abbas Ki Abbas, a palesztin hatóság vezetője, akinek túl nagy szerepe nincsen, de most fölérték Elődött, hiszen a Hamaszal szembe egy háború folyik. Hihetetlen érdekes, és tényleg a helyzet óránként változik. Kezdjük az elején az, amit az először okay. mondott. Fejek fognak hullani Igen. a CIA-nál is, meg az izraeli védelmi erőknél is. Hogy lehet, hogy nem vették észre, amikor az a föld egyik legjobban monitorozott területe egy gyufás katóját is lehet látni? Így van. a kezébe van. Néhány megjegyzésem, hogy ilyen egy, az izraeli hírszerzés abból indul ki, hogy most nem lesz háború. Kettő, a Jankipur háború 50. évfordulóján voltunk. Én nem tudom, emlékszik még valaki arra, hogy 50 év egy ember életében sok, úgy támadott 50 évvel ezelőtt Egyiptom, hogy Izrael biztos volt, hogy nem lesz háború. Fél évvel korábban Golda Meyer beriadóztatta a csapatokat, rengeteg pénzbe került, nem volt háború, téves volt a riasztás. Most, amikor rengeteg jelzős a most azt jelenti 50 évvel ezelőtt, hogy háború lesz, nem riasztott. Mi volt az elv? Nem tudnak áttörni a szuvezi csatornán lévő homokerődítményen. Vízágyukkal persze kalaszét lőtték és megindult az egyiptomi támadás, nem miért beleérszetek be. Sáron, az egyik legismertebb akkori izraeli tábornok, később vezető politikus, harckocsaival áttört úgy a második és harmadik izraeli egyiptomi hadsereg között, hogy nem vették észre. Biztosak voltak a győzelmükben az egyiptomiak. A Kuszigin, akkori szovjet miniszterelnök örjöngve megy el Kajróba, és csapja le Szedát elé az asztalra, a műholdas hírszerző adatokat, hogy Vegye észre, hogy az egyik hadseregét a kettőből minimális létszámú izraeli harckocsi bekerítette. Nem miek részletek be, ennek hatására Kissinger oda megy közvetít, Egyiptom politikája megváltozik most. Az volt az elf, hogy nem lesz háború. Ha lesz, akkor a leghosszabb fronton a Cisjordániai fronton, mondom máshogy a Jordán határnál. 
ő következő. Most egy frontos háború folyik. Erről is lehetne beszélni. Lesz-e második front? Mit mondott a legfontosabb palesztin ellenálló szervezet vezetője? Ő, aki azt mondta, északon vannak a libanoni határnál. Ő, jelenleg ott tartunk, hogy a Hamasnak volt néhány ezer rakétája. A Hezbollahnak van 100-150 ezer bevethető rakétája. Mit mondott a Nasrallah a vezető? Hogy minden egyes ő, palesztin halotték két zsidó tőlünk meg. Oké, okay, ez piár. De nem mondta, hogy elkezdődik a háború. Mit jelent ez? A palesztin szolidaritás elnézést kérek, nem létezik. Megyek tovább. Senki nem volt hajlandó a palesztin menekülteket befogadni. Se Egyiptom. Erről is lehetne egy beszélgetést csinálni. Se Jordánia, ahol a lakosságnak már kétharmada palesztin. Libanonban polgárháború a megszakításokkal 1975 óta. És megpróbál a szervezet, úgy mondom, az ellenállás élére állni Törökország rendkívül érdekes, vélt vagy jólós nemzeti célok miatt. Izraelben a háború kitörése óta egy egységkormány van. Stabilizálja ez a konfliktus Netanyahu helyzetét, vagy destabilizálja inkább? Csodálatos a kérdés. Kezdjük az elején. Az egységkormányban a legfontosabb ellenzéki párt és annak vezetője lapít nem lépett be. Kettő, mit mondott ma reggel az egységkormányban résztvevő eddig ellenzéki miniszter, hogy most öngyilkosság lenne a háború közvet, közepén Netanyahu-t leváltani. Most. De eddig a háború kudarcáért elfoga, elvállalta a felelősséget a hadsereg, a titkos szolgálatok Netanyahu nem. Ő azt mondta, hogy az ő ügyét majd a háború után vizsgálják, én mondom magyarul, ő győzni akar, hogy feledésben menjen azt, hogy a háború kezdetén mellé nyújt. Ő az ország egyes számú vezetője. Hihetetlen érdekes. A felmérések szerint ma az eddigi izraeli kormány, 120 tagú az izraeli parlament a Knesset, 61 ember kell a kormányhoz döbbenetes vereséget szenvedne. Nyilván ma nem lesz választás, főleg azért nem, mert háború folyik. A Netanyahu népszerűséget történelmi mélypontra ment ma. De hogy ez mit fog jelenteni a háború után, azt nem lehet tudni. Egy, mi lesz a háború vége? Én hozzáteszem, Izrael eddig minden egyes háborúját megnyerte, és minden egyes békét elvesztette. Tehát nekem megint nem az a kérdés, hogy ez a háború meddig tart. Ez nagyon fontos. Kinyeri meg, meg tudom mondani, azt nem tudom megmondani, mi lesz a háború után. Egy megjegyzés. Mit mond jó a háború végén? A gázai övezet palesztin lesz, de Izrael fenntartja a jogot, hogy a biztonságát ő garantálja. Mit mond az amerikai külügyminiszter? Nem. Izraelnek Gázából teljes mértékben ki kell vonulnia. Tehát látszik az, hogy az amerikai-izraeli kapcsolatokban is ez rendkívül ritka, egy óriási törés van. A Hamas helyzetét ez a konfliktus stabilizálja vagy destabilizálja? Most azzal néznek szemben, hogy lehet, hogy nem is lesznek. Mert Izrael elpusztítja egytől egyik mindegyiküket. A válasz az, hogy elvileg igen, gyakorlatilag nem. Én biztos vagyok benne, a józan paraszti eszem azt mutatja, hogy rengeteg Hamas vezér soha nem volt ott az elmúlt időben Gázában. Ők boldogan élnek Katárba vagy másod. Kettő. Akik a háborúba részt vettek, azok egy része már megszökött. Lement a déli területre, sebesültként bárhogy átment Rafaknál, vagy átment bárhova máshova. Ott a tenger, tudom, hogy a tenger blokkolják. A történelem azt bizonyította, hogy minden egyes blokádot ki lehet játszani. Szét lehet verni a Hamaszt, igen. Megoldja ez a problémát? Izraeli szempontból rövid távon, igen. Hosszú távon nem. Ma hihetetlen érdekes. Senki nem meri fölvetni, oké, okay, folyik egy konfliktus leegyszerűsítve 1948 óta Izrael létrejötte óta. Most, hogy mi volt a középkorban, 20. században, azt felejtsük el. Tessék mondani, mi lesz a háború után? Két állami megoldás? Igen vagy nem? A két állami megoldás mit jelent? Szélre lépett Abbas azt mondta vállalja, hogy a két állami megoldás keretében létrehozza a palesztin államot három területen, Gáza. Ez lehetséges, nem egyszerű. kelet Jeruzsálem. Hát Netanyahu-tól kelet Jeruzsálemet megkapni, az megint nem egy egyszerű játszma, és Cisjordánia. Mi a Cisjordán helyzet lényege? Tele van zsidó és palesztin településekkel. Hogy, hogy mindent meg lehet oldani, ha akarok. Én évtizedek óta azt mondtam mindig a diákjaimnak, hogy a közel-keleten négy dolgot kell megoldani, ahhoz, hogy megoldás legyen. Jeruzsálem státusza. Vízkérdés. Palesztin menekültek kérdése, országhatárok kérdése. Én ebben még nem látom a megoldást. A palesztin hatóságnak osztanak lapot, ebben a konfliktusban a palesztin hatóság kapta meg annak idején Gázát, amikor Izrael kivonult belőle. Aztán volt egy választás, a Hamas nyerte meg. A palesztin hatóság nincs is ott, a Hamas van ott Gázában. Ma. 
de a gázát, gázából hamar szétverik, akkor vákum jön létre. A történelem azt tanította, hogy vákum nincs, valaki bemegy. Ha ügyes az Abbas, akire egyébként a palesztinok kimondták most a halálos ítéletet, én nem tudom, hogy ki olvasna pont ezekről, palesztinok felszólították abbas hogy vagy lépjen be a háborúba, vagy mondjon le. Egyiket se csinálta, akkor azt mondták, akkor kimondják rá a halálos ételetet. Ez se következett be. Tehát hihetetlen érdekes, hogy itt mindenki piát tevékenységet is folytat. Arabok, zsidók, mindenki a térségben. Országok, aki, amelyek Izrael körül vannak, Jordánia szeretne megállapodni. Már kötött béke megállapodást izrael Egyiptom béke megállapodást kötött izrael nem akar palesztinokat, nem akar bel politikai feszültségeket. Libanon nincs abban a helyzetben, hogy döntsön. A Hezbollah ma erősebb, mint a libanoni hadsereg Szíria. Sorra jönnek Szíriából a kéták Izraelre, mire Izrael mindig szétbombáz a legfontosabb reptereket. Tehát a kérdés az, hogy mi lesz abbas Abbas három területet sorol föl, oké, de a három terület nem összefüggő. Elnézést, hogy ilyet mondok, volt egyszer egy Nasser, közel-kelet egyik legismertebb politikusa volt a maga idejében, ahol fölmerült ugyanez, hogy osszák részekre az akkori palesztinát, egy zsidó rész, egy arab rész, stb. és erre azt mondták, hogy hidakon lehet átmenni, egyik részből a másikra, mire Nasser azt mondta, hogy elnézést, ha a hídról le fog pisilni egy palesztén és rápisil egy izraelire, az háborút jelent. Tehát itt elvileg nagyon könnyű a megoldást elmondani, a valóságban nehéz. Még egyet hagyni. Itt a két fél zsigerileg gyűlöli egymást, és mind a kettő szentől hisz a saját igazában. Ez teljesen más, mint az orosz-ukrán konfliktus. Szentül hisznek abba, hogy nekik van igazuk, és allak jó Isten bárki nekik fog segíteni. Ezért szörnyű nehéz. A második, amit említett, hogy, az, hogy a palesztinok megpróbálják a világ érdeklődésének a középpontjába visszahelyezni a saját ügyüket. Mikor volt utoljára a világ érdeklődésének központjában a palesztin államiság ügye? Hogy került le, és ezzel tényleg visszakerült az érdeklődés középpontjába? Én úgy érzem, hogy utoljára a háborúk idején volt. A közel-kelet története a háborúk története. Hosszú évek óta a palesztin egy háttérbe szorult. A arab országok sem foglaltak állást, lemondtak a palesztinokról. Miért? Mert ki akartak egyezni izrael mert szükségük volt az amerikai támogatásra, mert a Szovjetunió kihullott a térségből elnézést. Mit mond ma az Európai Unió két vezetője? Hogy az USA után ők bemennek, és ők lesznek a közel-kelet meghatározó hatalmai. Hát belehalok a nevetésbe. Hát a katonai képességen is, meg az Európai Uniónak erről. Mi történt? Válság. Mit csinált az USA? Oda küldött két repülőgép hordozót, elindított a harmadikat. Mit csinált Kína? Oda küldött hat hadihajót. Mit csinált az USA? Elkezdte mombázni a Szíriában lévő iráni bázisokat. Hát elnézést, Szíriában ott vannak a törökök, az amerikaiak, az oroszok, az irániak, tehát aki számít. Mit csinált Törökország? Próbál a térség középhatalmaival összefogni. Szaudarábiával, Iránnal, iráni államfő most fog elmenni Ankarába. Tehát a válaszom az, hogy a palesztin kérdés hosszú-hosszú évek óta a világ érdeklődésétől messze esett. Elfogadták, hogy van szörnyű, amit az izraeliek csinálnak, de ezért nem vállalunk háborút. Most azzal, hogy a Hamas elindította ezt az akciót, a világ megint odafigyel, és hihetetlen érdekesek a reagálások. A brit kormány ebbe belebukott, ha figyelte tegnap az eseményeket, belügyminisztert lemondatták, külügyminiszter átment, belügyminiszternek, a volt miniszterelnököt behozták külügyminiszternek, tehát hihetetlen érdekes az egész Nyugat-Európában, tüntetések tömege van, a palesztinok pontosítok a Hamas mellett. De Izraelre a nyugat-európai, meg az európai tüntetések, azok tudnak bármilyen nyomást gyakorolni egy konkrét háború idején? Vagy csinálja, amit szerintük ilyenkor csinálni kell? Válaszom az, hogy Izraelre egyetlen ország tud nyomást gyakorolni, ezt úgy hívják, hogy amerikai Egyesült Államok, senki más. Hogy Európa mit csinál, hogy az ENSZ-be Guterres mit mond, zárja el. A spanyol miniszterelnök most azért tüntette ki Guterres-t, mert neki mert menni Izraelnek. Nem tudom, mennyire figyel oda a világ. Tehát változik minden. Izrael ez nem érdekli, megjegyzi, de nem érdekli. De az amerikai politika igen. Mit mondott néhány órával ezelőtt az amerikai elnök, hogy támogatjuk Izrael, de fogja vissza a civilek elleni akcióit. Na most ez megint nagyon nehéz, mert Gázában nyilván mindenki tudja, a kórházak, óvodák, iskolák mellett alatt vannak katonai bázisok. De abban a percben, ha ezeket támogatják, támadják, a világ közvéleménye még inkább el fog fordulni Izrael. Jó, de a világ közvéleménye nincs tisztában azzal, hogy a kórházak civil létesítmények alatt 
a Hamas terrorszervezet bázisai vannak? A válaszom az, hogy egyrészt kevésbé van tisztában, másrészt ma a palesztin propaganda hatékonyabb, mint az izraeli. Rendkívül érdekes, hogy Izraelnek bemutatták, elképesztő felvételei vannak, amiket kamerák rögzítettek azoknak a Hamas katonáknak, fején, akik bemondtak Izraelbe, ahol látszik az, hogy újszülötteket legyilkolnak, megsütnek, fölhívják a szülőket, hogy itt van a gyereket, meg akarod ne látni, nézni még egyszer sütve, de Izrael azt mondja, hogy ezt nem akarja a nyilvánosságra hozni, mert ő nem a gyengeség, hanem az erőpozíciójából akar tárgyalni. Én Budapestről nem tudom eldönteni, hogy igaza van a Izraelnek. Én nem ezt csinálnám, de én nem vagyok hál Isten ebben a helyzetben. Hogyan kell dekódolni az amerikai eh, szavakat, tetteket? Egyrészük ezeknek nyilvános, nyilván Persze. egy jelentős részük nem nyilvános, soha nem egy is részük, lesz az, soha nem is lesz az. egy részük pedig katonai jellegű. Például, hogy oda vezényel két hordozót a kísérő személyzettel együtt, az most kinek szól? Az izraelieknek szól, Iránnak szól, kinek mit kell megértenie belőle? Zseniális, kezdjük az elején. Mi az amerikai cél? Izraelt ne lehessen legyőzni, de a harmadik világ a dél ne forduljon az USA nem. Hát ez egy nagyon érdekes stratégia, ezt folytatja az USA kettő. Oda küld repülőgép hordozókat. Miért? Hogy Izraelt megvédje, de hogy Izrael meghatározott lépéseket ne tudjon megcsinálni. Hát én nem tudom, ki emlékszik arra, nagyon rég volt 67-es háborúban, ahol az amerikaiak ott lévő hajóját Izrael kilőtte, mert ez a hajó minden izraeli telefonbeszélgetés lehallgatott. Majd közölték, hogy szovjet hajónak nézték, ebből egy szó nem igaz, majd jó átételt fizettek a halottak után, de ettől kezdve az izraeli belső beszélgetéseket nem lehetett lehallgatni beszélgetés. Nekem rendkívül az, fura az, hogy az izraeli kormány bejelentette, hogy egy év óta nem hallgatja le a gázába lévő Hamas vezetők egymás közti beszélgetéseit, mert addig lehallgatta, és nem volt rajta semmi különös. Én fogtam a fejemet, hogy a józan eszemmel ilyen nincs. Tehát ebbe a háborúban rengeteg olyan dolog történt, amit nem lehet elmagyarázni az eddigi logika alapján. Nyilván óriási szerepe van a véletlennek, de ez nem magyarázat. Az izraeli közvélemény mit kíván most a saját kormányától? Lehet olyan hangokat hallani, bár az ember nincs ott, nem tudja ellenőrizni, hogy a saját kormányukat is elég élesen bírálják, nagyon élesen, mert a hadsereg nem védte meg a civil lakosságot. Így van. Izraelben az volt eddig a mítosz 70 valahány éven keresztül, hogy Izrael legyőzhetetlen. Ez most megdőlt. Második, Izraelben a politikai elit rendkívül szétszórt, szétszórodott. Az egyik szélső jobboldali miniszter, akit most ki kellett rúgni, azt mondta, hogy a palesztinokat Gázából küldjék ki, vagy a sivatagba, vagy Írországba. Na most egy miniszter ennyire ustoban nyilatkozatot nem adhat. Azt mondta, hogy elvessenek be atombombát Gázába. Mivel Gáza Izrael határán van, feltételezem az illető a legminimálisabb katonai ismeretekkel sem rendelkezik lakosság. Mi a cél? A hadifoglyokat rossz a szó, az elhúrszolt embereket szeretné visszakapni. Mi volt az elmúlt néhány órában a Hamas válasza? Igen, ha öt napos tűzszünet lesz, 70 ember szabadon engedünk, és mindenki szabadon engedünk, aki még él, nem tudjuk mennyi él, ha Izrael a börtönéből kienged több azer palesztin fogjat. Erre ma Izrael nem hajlandó. Az izraeli lakosság jelentős része szeretne békét, de ott is megvan a szélső jobb, amely katonai győzelmet akar bármiáron, és vannak olyanok, akik kimentek az utcára Netanyahu ellen, még egyszer nem tudom ki mennyire olvas a hírek, száz zsidót letartóztattak, mert tüntettek a béke mellett. Tehát az izraeli társadalom is ebben a kérdésben is megosztott. Az izraeli kormány ura a saját társadalmának azért kérdezem, mert a telepesekkel kapcsolatban gyakran jönnek olyan hírek, és erre az amerikaiak is felhívják az izraeliek figyelmét, hogy ö, ne lőjék le a, a palesztinokat, ha eléjük kerül. Így van. A telepesek Jelentős része szélső jobb oldal, és abból indul ki, hogy ő bármit megtelt, mert az erő mögötte van. Az erő mindig egy pontig van valaki mögött, és ha él lelövöm, ő előbb-utóbb vissza fog lőni. Lehet, hogy paritjával lő vissza, de attól engem még meg tud ölni. Tehát az látszik, hogy a közelkeleten az alaphelyzetek sincsenek rendezve. Tökéletesen igaza van ma, a palesztinokkal szemben az izraeli közvélemény nem egységes. Netanyahu egy hihetetlen érdekes politikus. Érdemes lenne egyszer arról beszélni, hogy abba, hogy a bátyja 
kiszabadítja, meghal az enteblei akcióban. Nem tudom, mond ez még valakinek valamit. Ugandából kiszabadítják az eltérített repülőgépen lévő zsidó foglyokat, zsidó utasokat, így pontosabb. Ő nemzeti ős lesz, a bátya, aki az akció vezetője meghal. A Netanyahu 74 éves, óriási vele szemben az ellenszem és a szimpátia. Tehát ma az izraeli társadalom sem egységes, zárójel nyilván fog jönni egy új generáció. Ki legfontosabb partnere Izraelnek? Két szomszédja, Jordánia, Egyiptom. Egyiptom elítélte Izrael. Jordániába a király, és erre példa nem volt, nem volt hajlandó leülni az amerikai külügyminiszterrel. Tehát rengeteg a változás a térségben, nyilván az izraeli hírszerzés kitűnő, nyilván mindenre fölkészült, erre a háborúra nem. De ennek milyen következményei lehetnek, hogyha a világ egyik legjobbjának tartott hírszerzés nem készül fel a háborúra? politika változása, kormányba személycserék, rengeteg dolog a kérdés az, hogy foglyokat ki tudják szabadítani, és mennyi van közülök, aki még él? Mi történt velük? Én nem akarok belemenni, mert ez, ez egy szörnyű dolog. Mi történt azokkal a nőkkel, lányokkal, akiket elfogtak? Miután le, megjelent az, hogy 80 valány éves nénit, a holokauszt élőjét megerőszakolták, ettől kezdve rengeteg a kérdésem. Na most nagyon a morál egy háborúban mindig periférikus szerepet játszik. De hány fogoly van még életben? Ezeket ki lehet szabadítani? Hagyja a Hamas, hogy ezeket kiszabadítsák? Hány Hamas vezető szökött eddig meg? Hol fognak feltűnni, és mi lesz a jövőbeni feladatok? De Izrael képes arra, hogy a Hamas vezetőket Gázán kívül is elérje? Megvan rá a képessége? A válaszom az, hogy megvan a képessége, a kérdés megint az, hogy politikai célszerű. Tehát ha az izraeli... csinálja, soha nem ismeri el, hogy ők voltak. Soha nem fogják elismerni. De amikor a második vezetőt mondjuk Katárban megölik, attól kezdve a Katári kormány sokkal jobban oda fog figyelni, lehet, hogy már az első után is. Én naponta olvasom a Katári nyilatkozatokat. Mit mondanak? Minden egyes lépést előre leegyeztetnek az usa Az USA sem örül, ha valahol több ezer kilométerre Izraeltől a Hamas vezetőit levadászák. Lehet, hogy egyetért vele, de politikai célszerűség alapján ezt nem fogja fog elfogadni. Az világos, hogy az Egyesült Államok ebben a helyzetben pontosan mit vár Izraeltől? A válasz az, hogy azt, ami a nemzet érdeke, az USA nemzet érdeke az, hogy Izrael léte fennmaradjon. Tehát nem véletlen, hogy azokat a tüntetőket Nyugat-Európában, akiknek a pólójára az van írva, hogy a folyó túl a tengerig megpróbálják valahogy féken tartani, és ez azt jelenti, hogy nem fogadják el Izrael létét. Az USA számára Izrael léte megkérdőjelezhetetlen, de az összes döpi dolog megkérdőjelezhető. Miért megkérdőjelezhetetlen az Egyesült Államok részére Izrael államisága a léte? Azért, mert a térségbeli legfontosabb szövetség azért, mert Izrael létre, létrejötténél bábáskodott, azért, mert az USA-ban létezik egy nagyon nagy ma már működő arab lobby mellett, egy régóta ott lévő, jól működő zsidó lobby, tehát az USA azt nem engedi megkérdőjelezni, hogy Izrael megszűnjön. Az összes többi dologba hajlandó ö, bármikor neki menni Izraelnek. Izrael megengedheti magának azt, hogy a elrabolt embereket a sorsukra hagyja, és egy támadásban az ő életüket is kockáztassa? Ha én most politikus lennék, azt mondanám könnyes szemmel, hogy soha, mivel csak egy hülye egyet, amit tanár vagyok, azt mondom, hogy rendkívül fontosak az elrabolt emberek, de másodlagosak. Az elsődleges a katonai győzelem. Másodlagosak tényleg ők, de másodlagosak és nem elsődlegesek. Mennyire változtatja meg a helyzetet az, hogy az Egyesült Államoknak szemmel láthatóan két nagy konfliktusra kell most figyelnie? Izraelre, meg Ukrajnára. Elvonja az erejét, csökkenti az erejét. Nehéz kérdés, mert Magyarországról nézve az egész kelet-európai régiónak nincs annyi repülőgépe, mint amennyi most ezzel a három hordozóval ott az Egyesült Államoknak van, és ez az ő haderejüknek egy töredéke. Megadta a választ, persze. Az Egyesült Államokban mindig mindent kiszámoltak. Nincs idő, hogy végigmenjünk az amerikai biztonságpolitikai koncepciókon. De hát az igazi fordulató John Fitzgerald Kennedy hagyja végre, akit néhány nap múlva lesz 60. évfordulója, hogy meggyilkolta. Mit mond Kennedy, hogy föl kell cserélni a kard és pajzs elméletét? Mi volt eddig az elf? 60-as évek. Ha bárhol a Szovjetunió támad tömeges atomcsapás harmadik világháború, mit mond Kennedy? Ha bárhol támad szó, három szovjet halosztály, állítsunk vele szembe három nyugatit. Ez a németek számára volt akkor elfogadhatatlan. Mi a mai helyzet? Az Egyesült Államok fölkészül, mindig megvan hány nagy és hány kis háborúra. Önfősorolt két konfliktust igaza van, én hozzáteszek egy harmadikat, Tájván. Föl tud erre az USA készülni? Igen, csak van egy probléma. Volt egyszer Henry Kissinger, aki átment Pekingbe tárgyalni, tudom, hogy nem Kissinger a témám, sajnos. 
és elérte azt, hogy a Szovjetuniót és Kínát, az akkori két kommunista vezető hatalmat fantasztikusan kiátszotta egymás ellen. Ez a Kissingeri világpolitika elmélete. Mi a mai amerikai politika? Bejelentették, hogy két fő ellenségünk van, Kína és Oroszország. Első helyen Kína. Kissinger nem mondhatom, hogy forog a sírjában, mert hál' Isten él, május 26-én volt száz éves, és most ment el tárgyalni Xi jinping és Xi Jinping fogadta, de hát minden, ami az ő életművéhez kötődik, az fölrugta most az amerikai adminisztráció. Én mindig elmondom, hogy az amerikai elnök szegényke mindenre alkalmatlan, de a mögötte lévő külügy, Pentagon, CIA szakértők, brilliánsok. A Blinkent lehet szeretni, vagy nem szeretni, de amit csinál, azt kiválóan csinálja. Mondom más hogy az USA kész és képes arra, hogy az érdekei szerint működjön a közelkeleten, beleértve a középkeletet, az orosz-ukrán fronton, ahol óriási változás van az amerikai stratégiában és Tajvan kérdésében. Mi a változás az orosz-ukrán fronton az amerikai stratégiában? Abban persze, hogy elkezdődött az izraeli háború, az front leértékelődött kettő. Bocsánatot kérek, hanyadik szankciós csomagnál vagyunk? Tizenkettedik. Mikor születik meg az első szankciós csomag? Egy nappal a háború kitörése előtt, ami azt jelenti, hogy von vagy voltak belső információi, vagy zseni, mert az európai hírszerző vezetők a brit kivételével mind azt jelentették, hogy nem lesz háború. A von der Leyen egy nappal előbb meghozza a szankciót, hogy ettől Oroszország térdel el, hogy Utána mondták azt, hogy Európa lából lőtte magát, én mindig elmondtam, hogy picit följebb találta el magát, katasztrofális Európa helyzete. A szankciók hatására Európa értékelődött le. Most mit mond az USA? Eddig adtam 1,1 milliárd eurót havonta Ukrajnának, most ezt leviszem 0,80 valamennyire, tehát 20-25 százalékos csökkentés. Mit kér Európától, hogy pótoljuk? Mit mondott Európa? Én majd elájultam, hogy ettől kezdve az ukrán költségvetési hiány felét hajlandó Európa fizetni. Oké, okay. miből? Naponta nézem a különböző európai országok állásfoglalásait. Gyakorlatilag a fegyveraktárak kiürültek. Elképesztő nehéz helyzetben van Európa, biztonságpolitikailag is. Ehhez jönnek a butábbnál butább nyilatkozatok. Mit mondott tegnap az NATO eddigi főtétkára? Vegyük fel Ukrajnát úgy, hogy az oroszok által megszállt területek nincsenek közte. Nem értem, ezek értelmes emberek. Hogy mondhat ilyen hülyeséget? Egy, nem lehet fölvenni országot, amely háborúban áll. Kettő, miután a Zelenszki nem hajlandó területekről lemondani, ez azonnali harmadik világháború körüli helyzetet jelentene. Három, Zelenszki eddig is megpróbálta már Európát, amikor ukrán rakéta csapódott be Lengyelországba, és a többi rávenni arra, hogy a NATO 5. szikhelye szerint lépjen föl Oroszország ellen. Tehát nem értem. Az amerikai stratégia látszik. Itt most a kulcskérdés az, hogy jövőre milyen amerikai vezető. De az amerikai vezetés minőségétől függ az Ukrajnához való hozzáállás? Hát úgy tűnt eddig, hogy két párti egyetértés van Ukrajna ügyében az Egyesült Államokban. A válasz az, hogy igen, csak ha közeledik a választás, akkor soha semmiben nincs egyetértés. Közeledik a választás. Ettől kezdve mind a két fél a saját koncepcióját akarja megteremteni. Mind a két elnök jelölt 80 körül van. Ez rengeteg dilemát vett föl. Ha megnézi, Bidennak jelenleg nincs kihívója. Én nem tudom fölfogni, hogy az Egyesült Államokban nem találnak egy olyan 50-55 éves férfit, nőt, fehére, színesből, teljesen mindegy, aki alkalmas lenne az USA két szikluson keresztüli vezetésére. A Biden nem alkalmas. A Trump ellen elképesztő kampány folyik, meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz. Lehet, hogy kontraproduktív lesz. Az Európai Uniónak mi az érdeke az orosz? ukrajnai agresszióval kapcsolatban. Az Európai Uniónak más, mint a vezetésnek. A vezetés ma teljes mértékben felsorakozott az amerikai Egyesült Államok mögött. Nekem nagyon fura, hogy most azt mondja a von der Leyen, hogy mi egy globális játékos leszünk. Hát évtizedek óta Európa nem az. Az első és második világháborút Európa Európában robbantotta ki. Az első világháború után egy győztes van, ez az USA. Az összes többi ország kivérzett. Soha nem mondjuk ki, hogy az első világháborúban több brit állampolgár halt meg, mint a második világháborúban. A második világháborúnak két győztese van, USA, Szovjetunió, de a Szovjetunió elképesztő mértékben kivérzett, de győztes. Tehát ma Európa nem globális. Mit mondanak? Nem veszünk orosz kőolajat, fölgáz, kiváló. Megveszünk a sokszorosáért az amerikai pallagást. Főrobbantják az északi áramlat egy-kettőt. Hülyémnél hülyébb elméletek jönnek ki, elnézést a kifejezéséről, kik volt 
voltak. Most utoljára az, hogy egy ukrán ezredes, de a Zelenszki nem tudott róla. A Zelenszki mindenről tud, de senki nem tudott róla. Na most a Zelenszkinek is olyan ötletei vannak, hogy fogom a fejem, mit mond a Zelenszki, hogy le kellett váltani az ukrán védelmi minisztert, mert lopott, zárójel, mindenki lop. De ő csak ukrán pénzt lopott, nincs ukrán pénz, amerikai pénzt lopott. Mit mond Zelenszki, hogy amerikai pénz nem lopott. Tehát olyan fokon torzult minden Ukrajnába, hogy hihetetlen bármit mondani. Én nemrég beszéltem kb. két hete a Berekszászi polgármesternek. Azt mondta, hogy értsen meg, és őt nagyon sokat támadják bel és külföldön. Ukrán emlékművet épít, mert ha nem épít, akkor lerombolják az ott lévő magyar emlékműveket, többek közt második Rákóczi Ferencét. És azt mondta, hogy ma, aki bármi más mond, mint Zelenszki, arra azt mondják, hogy a ruszkém. Bocsánat, mi történt most Ukrajnában? A Zelenszki körülbelül egy hete kiadta a parancsot, minden valami bölcsességet mond, hogy naponta az ukrán hadseregnek előre kell menni 500-tól 1000 métert. Egy lépés nem mentek előre. Mit mond a vezérkarfőnöke, hogy a ukrán hadseregnek védekeznie kell? Mit mond Zelenszki, hogy támadnia kell? Mit mondtak most, hogy a jövőben a katonai vezetést a katonák nevezzék ki, és ne az államfő. Ma reggel beterjesztették, hogy három magasrangú katonát le akarnak váltani. Meglátjuk, hogy mi lesz. De semmi nem fog változni. Az F-16-osokkal megkezdődött a kiképzés. Feltételezem, hogy az orszok erre fölkészültek zárója. Négy reptéren lehet fogadni az F-16-osokat összes többi ukrán reptér, nincs abban az állapotban, hogy F-16-osok le is felszálljanak. De, de mi lesz ennek a kimenetele? A, ott fog húzódni a demarkációs vonalnál az új államhatár? A válaszom az, hogy belátható időn belül meg fognak állapodni, meg kell állapodni, mert Ukrajna kimerült. Én biztos vagyok benne, hogy a krímről az oroszok tárgyalni sem hajlandóak. Az, de összes... az ukránok sem eddig azt mondják, hogy a krím a miénk. A háború első hónapjában azt mondták, hogy 10-20 évre lemondunk a krímről, utána legyen tárgyalás róla, majd visszakoztak. Ha valaki megnézi, a Schröder volt német kancellár pár nap alatt ezelőtt adott nyilatkozatát, ez mind benne van. A másik négy területnél nagyon érdekes, hogy a négy területből mindenütt egyrészt orosz, egyrészt ukrán van, olyan, ami csak nem 100%-ban orosz, de nem 100%-ban. Az én válaszom az, hogy ettől kezdve ez a négy területen valamilyen kompromisszum kell, hogy legyen nekem van egy sokkal csúnyabb kérdésem. Mindenki erről beszél, amit ön kérdez, hogy mi lesz az ukrán-orosz határ. Tessék mondani, mi lesz Ukrajna nyugati határainál, mi lesz a lengyel-ukrán határ, milyen lesz a román-ukrán határ. Erről a tudománynak kellene most tárgyalni, mert a politika részéről, ha bárki ezt előveszi, az ukránok azonnal lehazárulózzák, és közik, hogy Putyin ügynöke. De határokról. Nem csak politikusok tárgyalhatnak? Katonák tárgyalhatnak de, még róla, de, nekik előre de, kell menni, de a, a tudomány politikus... előkészíthetni azt, hogy mi lesz a megoldás, és fölkészíthetni a politikusokat mindenütt a térségbe és a világon. Én ezt ma még nem látom, holott a fegyverszünet bármikor bekövetkezhet, ha az ellenszkét félreállítják, vagy ha egyértelmű lesz, hogy Ukrajna kimerült. Ha megnézem, mit mond Zelenszkét, jöjjenek nyugatról haza, katonák lépjenek be a hadseregbe, eszük ágában is. Mit mond a Zelenszkét kabinát főnöke, aki nem jön haza a háború után, bíróság elé állítjuk. Tessék mondani, hogy mikor lesz a háború után, miért jönne akkor haza, és hol lesz akkor ez a ukrán kormány. Hát a ma reggeli hírekben volt benne, hogy egy busofőrt a szállodájából vittek el éjjel, és és sorozták be katonának. Ez Ingen. nem teljesen normális egy háborúban, amikor hat kötelezettség van? Ö, akkor igen, ha megvan az, hogy kiket hívok be, de jelenleg minden létező ember behívnak a hat kötelezettség határai, tolják ki, föl is, le is. Nőket visznek el, mert nincs elég ember. És látszik az, hogy szó nincs önkéntességről. Ön azt mondja, a hat kötelezettség. Két nappal ezelőtt Ukrajna kiadta az utasítást, hogy 2028-tól hivatásos hadserege lesz. Ennek két feltétele van. Ember, ez nincs meg, és a pénz, ez nincs meg. Na most ettől kezdve bármiről beszélhetnénk. Ha Ukrajna nyugati határait is, ahogy ön mondja, újra kell gondolni, akkor ez azt jelenti, hogy az Ukrajnával szomszédos országoknak határrevízióra kell készülni, mert a újragondolás az azt jelenti, hogy nem ott fog húzódni a határ, ahol most van. Ez is benne van, de én nem erre gondolok. A lengyeleknek szörnyű nehéz volt a második világháború, ahol Churchill azt mondta a háború végén, hogy Lengyelország barátot csinál, és három lépést tesz előre. Oderan egy szék színnémet területeket kap meg, és színlengyel területekről mond le a Szovjetunió javára. Mit mond az eddigi lengyel kormány? A következőt meglátjuk, hogy milyen kormány lesz, a többi. Tehát az megint egy másik beszélgetés. Mit mond az eddigi lengyel kormány? Nem akarok területi revíziót, de azt igen, hogy a volt lengyel területek kapcsolódjanak be a lengyel gazdaság vérkeringésébe. Ezt lehetetlen értelmezni. Ez azt jelenti, hogy nem veszem el a területeket, de ezek a területek ettől kezdve a lengyel gazdaság részei. 
Kettőt, tessék mondani. Hogy fogja Ukrajna visszafizetni az eddigi tartozásait? Ha megnézem a Zelenszki félet 10 pontos béketervet, aminek köze nincs a realitásokhoz. Területeket elvenni az oroszoktól, óriási orosz jó átétel, stb. Ebből megint semmi nem lesz. Mit fog kapni a nyugat az odaadott pénzért? Gyárokat, legjobb földterületeket? Mi marad meg Ukrajnának? Ezt ma ember nem meri föltenni a politika szinten, mert aki ezt fölteszi, azt azonnal lehazárulózzák az ukránok. Hmm. Hogyha vége lesz a háború, és Oroszország megtartja az eddig elfoglalt területeit. Ebből az következik, hogy ebben a térségben más is indíthat területszerző háborút? A válaszom az, hogy területszerző háborút bármikor bárki indíthat. Hát ha egyszer megnézem, hogy hány területszerző háborút folytatott 45-től Nagy-Britannia, Franciaország, USA, rengeteg példát találok erre, csak most a világ neki megy az oroszoknak, mi a cél, Első körben elvesztették az NDK, csak akkor még Szovjetuniónak hívták. Második körben az összes európai volt szocialista ország NATO EU tag lesz különböző időkben, majd elkezdődik a szovjet bomlás. Mi most az ukrán helyzetről beszélünk, önnek igaza van. De nem beszélünk arról, hogy pillanatok alatt kivált a három balti ország és belépett a NATO EU-ba, miközben semmilyen kisebbségi jogot nem garantált az ott élő oroszoknak, és nem beszélünk arról, hogy a volt ázsiai szovjet köztárságok, Kazasztán, Üzbegisztán, stb. Milyen stratégiai el fognak követni. Ebben a térségben élethalál harcot véve imással Kína, Oroszország, USA, Törökország. Erről sem beszél senki. Holott, ha megnézem a Tokájev politikáját Kazasztánban, látszik, hogy próbál egyensúlyozni. Eddig rendkívül ügyesen. Tehát máshogy fogalmazva, területszerző háborúk voltak, annak és lesznek, csak most úgy csinálunk, hogy meglepődtünk. Én mindig elmondom, hogy jelenleg a Földön kb. 30 háború folyik. Ebből eddig egyet emeltünk ki, oroszok rá, most kettőt emelünk ki, plusz Káza. De az összes többiről nem beszélünk, holott Etiópiában, Szomáliában, 60 helyen, tehát millió helyen a világban ilyen háborúk folynak. A sztálok sorsa említette Kászim Zsomár Tokajevet, aki egyensúlyoz. A többiek is rákaphatnak az egyensúlyozó politikára, ami azt jelenti, hogy nagyobb távolságot kívánnak tartani. És a nemzeti érdekeiket próbálják képviselni. Nekik van ehhez erejük, vagy nyersanyaguk van hozzá? Nyersanyaguk van hozzá, és az pénz jelent, és a pénz erőt jelent. Ő rendkívül érdekes, hát ha megnézem Kazasztánt, elnézést, 50% volt a oroszok aránya 15 évvel ezelőtt. Évről évre megy le, mert egyre többen visszamennek Oroszországba. Tehát nagyon érdekes lesz ennek a térségnek a jövője. Egyszer meg kéne nézni, hogy az Európai Uniónak ezekkel az államokkal szemben milyen stratégiája van. Mi a kínai stratégia? Sejem út. Oké, okay, de ez mit jelent konkrétan ezen államok esét ezerébe? Mi az orosz stratégia, amellett, hogy űrközpont és a többi és a többi? Tehát erről mi soha nem beszélünk a világ, ezeket alig ismeri ezeket a térségeket. De az Európai Unió kínai stratégiájáról van dokumentum. Hát nem a kínai, dokument, kínai a... stratégiáról volt szó, a volt szovjet a köztárságok felé irányuló stratégiáról. De ott nem két oldalú kapcsolat. Magyarországnak például kiváló kapcsolata van ezekkel az országokkal, Igen. Kazaksztánnal is. Csak a kérdés az, hogy ezt az országcsoportot lehet-e úgy kezelni, hogy a jövőben ez egy független országcsoport lesz Moszkvától és Pekintől. Nem tudom megadni a választ, mert ezek a jövő nagy kérdései lesznek. érdemes oda tőkét vinni? érdemes a két oldalú kapcsolatokat fejleszteni? Ezek stratégiai kérdések. De akkor érdemes oda tőkét vinni, hogyha ezek az országok nagyobb függetlenséget nyernek Oroszországtól? Akkor és hosszú távon garantálják, hogy oda viszek egy vállalatot, akkor, akkor az, az, az enyém is marad? Lesz. Így van. Persze. Hát a világ számos részén oda viszek egy vállalatot, és pillanatok alatt el tudják venni tőlem. Tehát nem véletlen az, hogy a világ jelentős részében ma a tőke nem megy, zárójel évtizedek óta nem megy, és ez a térségé van szolgáltatva. Ilyen többek közt a szállelővezet. A NATO-nak ezekben a konfliktusokban, Ukrajnában és Oroszországban van-e dolga, vagy csak a NATO tagországoknak van dolga ezekben a az országokban? A NATO tagországok a NATO-t jelentik. A NATO minden esetben bejelentő, hogy nem része a konfliktusnak. Én kettőt nyelek és elhiszem, mert nem akarom megkérdőjelezni. De hát a NATO eddigi főparancsnok azért ennél rendkívül butább dolgokat mondott. A NATO mostani fő főtitkára, bocsánatot kérek, azt mondta, hogy a NATO nem vesz részt a konfliktusban, de kéri az országokat, hogy minél többen segítsenek. A német kormány két napja jelentette, hogy eddig négy, idén 4 milliárd eurót ad Ukrajnának, jövőre 8 milliárd eurót. Ezzel először történetében Németország teljesíti a NATO előírását, hogy a GDP-ből 2% menjen védelemre. De ezek teljesen új elemek. A NATO papíron nem vesz részt, de azért egyet tisztázunk. A NATO hagyományos fegyveres erői Európába. Sokkal erősebbek, mint az orosz 
oroszok. Tehát ha NATO támadna, az oroszok számára nem maradna más hátra, mint az atomeszközök bevetése. De a NATO hál' Isten nem támad, így az atomfegyverek bevetése ma, hál' Isten, nincs napi renden. A NATO megbízhat az oroszokban, és az oroszok megbízhatnak, már elnézést a kifejezését a NATO-ban, hogy nem eszkalálják a helyzetet olyanná, hogy ebből atomháború legyen? Hát a válaszom az, hogy a bizalom a történelemben igazán nagy szerepet rendkívül ritkán játszott. Az érdek játszik a NATO-nak, nem érdeke a harmadik világháború és a oroszoknak se, mert a világ meg sem is ülne. Naponta olvasom, hogy mindig az van, hogy ha a háború véget ér, a orszok megszállják a Baltikumot. Miért szállnak meg? Senki nem akar egy NATO országgal katonai konfrontációba kerülni, az oroszok sem. De szó nincs bizalomra, és az a bizalom, ami a hidegháború végén meg volt, eltűnt. Milyen ország lesz? A háború lezárása után Ukrajna. Hát a válaszom az, hogy egy kizsákmányolt, elmaradott, vesztes háború után kikerülő ország, ahol a lakosság azon fog gondolkodni, hogy érdemese volt, ennyi halott sebesült, ennyi lelkísérült, ahhoz képest, ami a háború eredménye lett, hogy területeket veszít egyéb, ezt a háború első heteiben meg lehetett volna csinálni. Én most kaptam támadást, hogy elmertem mondani, azt, amit én másfél éven mondok, nem tudom, hogy valaki most vette észre, hát én naponta ezt mondom, hogy a háborút Oroszország kezdte el, de Ukrajna provokálta ki. Az, hogy legyilkolt oroszokat, hogy épületeket gyűjtött oroszokra, és a oroszok bennéktek, ezt egy nagy hatalom állampolgára olyan nem lehet megcsinálni. USA ennél sokkal kevesebb érben ment egy közép-amerikai szigetre is elfoglalta. Kína ennél sokkal kevesebb él föl az ügurokkal szembe. Tehát máshogy fogalmazva, szörnyű nehéz a helyzet, ugyanis ma a háborúnál egyértelműen látszik, amit a NATO mondott, hogy Oroszországot le lehet győzni, nem lehet. Egy vezető atomhatalmat, két vezető atomhatalom van USA és Oroszország, nem lehet legyőzni. Vesztes háború után csökkent területi országon nem alakulhat ki egy erősebb nemzet. Mi is vesztes ország vagyunk, csökkent területen mégis nemzet vagyunk. Igen, csak itt van egy probléma, Ukrajnában rengeteg orosz él. Én nem tudom mennyire ismerjön, hogy tíz évvel ezelőtt fölkérték a Ukrajnába, küldött diplomatákat mindenhonnan, hogy ne beszéljenek már ukránul, senki nem érti, beszélnek oroszul. Ma, ha bármelyik diplomata megszólal oroszul, rászólnak, hogy ez Ukrajna beszéljen ukránul. Tehát a nemzet tudat változott, de hát a lakosság jelentős részének elege van a háborúból, a szenvedésből, a nyomorból. Aki tudja, elhagyta Ukrajnát, ahogy elhagyta Oroszországot is, de ahhoz, hogy elmenjen, ahhoz pénz kellett, kapcsolat kellett, stb. Oroszországnak nincs elege a háborúból? Vagy De. ők még nem is háborúznak, szerintük? A válasz az, hogy aki a politikai döntéshozatalban van, lásd Putyin naponta mondja, hogy hajlandó a tárgyalásokra, például Scholz német kancellárral, de az átlag orosz ebből a háborúból keveset érez. Az oroszok arra vigyáznak, hogy a határterületekről és lehetőleg nemzetiségeket hívjanak be, azok pusztuljanak, mert azt a városok kevésbé veszik észre, és Szentpétervár, Moszkva és a többi. Az orosz középosztály, amelyik nem nagyon utazhat, csak meghatározott területekre, neki sincs elege a háborúból? Őket nem kérdezik. Elnézést, Oroszország és Ukrajna is egyfajta diktatúra. Most a Zelenszkij bejelentette, hogy nem hajlandó választásokat tartani, mert háború van, és a választás százvalány millió dollárba kerülne, ő erre nem ad ki pénzt, hanem ő adja ki, nyugatról kapja. Putyin, mi lesz a választások eredménye, amit akar? Én mindig elmondom, hogy van egy egyiptomi közmondás, hogy nem az a lényeg, hogy ki kire szavaz, a lényeg az, hogy kiszámolja a szavazatokat. Kína. Kína erősödik ezekben a konfliktusokban? Persze. Mit csinál Kína egyáltalán? Szemmel láthatóan mindenkivel üzletel. Persze. A Sejem út révén számára érdek a béke, és ha megnézem, a világ döntő részébe Kína külkereskedelembe legyőzte az usa még az amerikai földrészen is, Kanadában, Mexikóban és egy közép-amerikai államban nem. Az összes többi államban kínai külkereskedelem az illető országgal erősebb, mint az illető ország külkereskedelem az usa Elfoglalja Tajvant? Hát tudom, hogy kevés időnk van. Én nagyon szeretem ezt a kérdést. Hatszor voltam Kínában egyszer Tájvánon. Mi a lényeg? Ugye, egy... bocsánat, a kérdés nem is biztos, hogy visszafoglalja Tájván? Hogy... Így vagy mit csinál? Kezdjük az elején. Japánok, Tájván volt az egyetlen térség, amit nem raboltak ki, mert azt mondták a tájvániak rokonok Japánnal. Nem menjünk bele, ez még egy nézőpont dolga kettő. Hol fordul Tájván? 49. október 1 szeptember 1, attól függ, milyen dátumot veszek, mikor kikiáltják a kínai népköztárságot. A vesztes sánkásek a hadsereg maradványaival, a teljes kínai aranykészlettel és mindennel, ami érték átmegy Tájvánra. Ettől kezdve Tájvánon minden borul. 
Mit mondott Mao Zedong annak idején Kissingernek? 70-es évek elején vagyok. Nem tudjuk visszafoglalni Tajvant, mert 1950-ben szovjet nyomásra beléptünk a háborúba az Egyesült Államok ellen Koreába. Ezért száz évig nem tudjuk Tajvánt visszafoglalni. Mit mond a mai kínai vezetés? Ez igaz. De a száz évből 75 eltelt. Tehát nagyon-nagyon érdekes Tajván. Nem fog lemondani Kína. Mi a kínai elv? A mai világrend nélkülem ellenemre működik. Én ennek a világrendnek a létrehozásában, mint kínai népköztársaság nem vettem részt. Mi a következő? Valaki mondja meg nekem, ki a fő ellenségem? Ha Oroszország, elfoglalom Szibériát. Ma oroszokkal együtt működik, tehát ez lekerült a napirendről. 50 simpár megy, egy helyen átnéztem a kínai-orosz határon, elképesztő mennyiségű áru megy innen, oda, onnan ide. Ki a másik fő ellenségem az USA? Az USA meghirdette, akkor elfoglalom Tájvánt. Hogy? Világháború nélkül. Rengeteg fórumon egyeztett Kína és az Egyesült Államok. Magyarul, ha Kína megszállja Tájvánt, elfoglalja mindegy, ez nem vezethet világháborúhoz. Mi a probléma? Hogy volt egyszer egy Hongkong, ahol mit mondott Kína? Zseniális volt. Egy ország, két társadalom. Mi a probléma, hogy nem tartotta be? Hongkongban majd gyűlölik a kínai népköztárságot, ami Kínát nem zavarja. De ugyanezt az elvet hirdette meg Tajvánon, hogy egy ország, két társadalom, és Tajván számára ez elfogadhatatlan. Ez se érdekli Kínát, de a világot igen. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Nugrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést, most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.